덩어리 규제를 집중적으로 결판을 내보자 좀 자제하세요 이런 일은 절대로 없을 겁니다 판단의 기준은 국민입니다 지겨울 정도로 브리핑을 하도록 하겠습니다 튼튼하고 강한 경제의 핵심은 생산성이 있는 국민 경제입니다 앞으로 5년은 우리나라가 G6나 G7 가느냐 정체하느냐 하는 절대절명의 기간이다. 신정부의 규제혁신 체계는 38개 모든 부처, 모든 기업의 단체, 그리고 국책연구소가 참여합니다. 판단의 기준은 국민입니다. 그러니까 이것은 어느 한 부처나 어느 한 조직만이 허용하느냐 마느냐 하는 것을 검토하는 것이 아니어야 된다. 신 규제개혁 혁신 시스템의 첫째는 모든 조직들이 테스크포스를 해서 문제를 발굴하고 자체적으로 해결을 하는 겁니다. 그 최고에는 대통령이 주재하시는 규제 혁신 전략회의가 자리할 것입니다. 그리고 지자체, 장관, 경제단체, 전문가 등이 민관 참여해서 최종적으로 행정부에서 결론을 내는 그리고 규제 심판부는 법정과 같은 심판부에 의해서 판단을 받는 이러한 규제 심판 제도를 저희가 만들 겁니다. 이런 심판이 이루어졌을 때는 그 규제나 어, 법률에 대한 것을 고치거나 개선하려는 조치를 하게 될 겁니다. 규제개혁위원회를 올려서 규제개혁위원회가 개선을 권고하고 그리고 권고를 해서 최종적으로 결론이 나면 규제개혁위원회의 결정을 따라서 어, 고칠 거다 이렇게 판단하고 있습니다. 최종적으로는 대통령이 주재하시는 규제혁신전략회의하고 저희가 연결을 맺어서 자발적으로 이 문제를 고치도록 하겠다는 것입니다. 그리고 지금 하고 있는 규제 샌드박스라든지 네거티브 규제라든지 기존 하고 있는 것들은 다 그대로 하고 전체적으로 이 규제 혁신에 대한 하나의 그 투입 매스를 대폭적으로 늘리도록 그렇게 하겠다 하는 말씀이고요. 어, 이 문제에 대해서 윤석열 대통령께서는 향후 5년 동안에 결판을 내보자 하는 그런 말씀을 하셨기 때문에 대통령의 메시지는 우리의 반도체를 비롯한 첨단 산업을 육성하기 위한 이 인재 양성을 위해서 완전히 강한 그러한 대한민국 경제를 만들자 하는 것을 이미 제시를 하셨고 규제 혁신을 가지고 강한 경제를 만들어 보겠다 하는 말씀을 드리겠습니다. 앞으로 많이 좀 협조 부탁드리고요. 저희가 아주 지겨울 정도로 브리핑을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.